method of variation of parameter அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி ஒரு ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் வெல்கம் டு ஆப்டமிஸ்டிக் அகாடமி மேத்தமேட்டிக்ஸ் லேர்ன் அஹெட் லீட் த வேர்ல்டு வாங்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் சால்வ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஏஎக்ஸ் பை மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்கிங்க நோட்டேஷனை மாற்றி எழுதியிருக்கேன் அதாவது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் இதை எதுக்காக இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்ததாக நம்ம ஆக்சலர் ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் அதுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதுவோம் சின்ன சேஞ்சோட அதாவது அந்த கேபிட்டல் டி இருந்தது இல்லையா அதை ஸ்மால் எம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதை ஜீரோவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் இது தான் ஆக்சலர் ஈக்குவேஷன் இந்த ஆக்சலர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எம் எம்மனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரி அப்போ எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்க முடியும் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதை ஃபர்தராக நம்மால் எப்படி எழுத முடியும் எம் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஐ இங்கே ஐயினோட வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருக்கக்கூடிய எம்மனோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இங்கே ஆல்ஃபாவனோட வேல்யூ ஜீரோ பீட்டாவனோட வேல்யூ ஏ சரி காம்ப்ளக்ஸ் நம்பராக ரூட் கிடச்சிதுன்னா நாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவோம் இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் பிராகெட்டுக்குள்ளே ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் இதில் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஜீரோவும் பீட்டாவுக்கு பதிலாக ஏவையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது காம்ப்ள காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஏ காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் இந்த காஸ் ஏஎக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அதை ஒய் ஒன் அப்படின்னு சைன் ஏஎக்ஸ்ன்னு இருக்கிறத ஒய் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை வச்சுக்கிட்டு நாம் ரான்ஸ்கேன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஒய் டூ அடுத்த ரோவில் ஒய் ஒன் டேஷ் ஒய் டூ டேஷ் சரி இப்போது அந்த ஒய் ஒன்னையும் ஒய் டூயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் காஸ் ஏஎக்ஸ் சைன் ஏஎக்ஸ் அடுத்ததாக மேலே என்ன இருக்கோ அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டுபிடிச்சி அடுத்த ரோவாக எழுதணும் இல்லையா காஸ் ஏஎக்ஸை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுங்கள் சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அந்த ஏஎக்ஸை உள்ளுக்கு போய் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுவோம் ஏ வரும் அந்த ஏவு தான் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் ஏ சைன் ஏஎக்ஸ் இதே சேம் ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி இந்த சைன் ஏஎக்ஸை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுங்கள் ஏ காஸ் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த டிட்டர்மனண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெயின் டயக்னலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்க மைனஸ் அடிஷ்னல் டயல டயக்னலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுங்க அப்படி எழுதுனா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ சைன் ஸ்கொயர் ஏஎக்ஸ் ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே ஏ இருக்குது காமனாக வெளியில் எடுத்துருங்க இதில் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கோ அதனோட வேல்யூ ஒன்று அதனால் ரான்ஸ்கேன் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது அடுத்ததாக பர்டிகுலர் இண்டகர்களுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்க யு ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டூ இதில் ஒய் ஒன் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஒய் டூவும் என்னென்னு தெரியும் யு ஆஃப் எக்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் பார்க்குறீங்க யு ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் ஒய் டூ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ரான்ஸ்கேன் டிஎக்ஸ் அண்டு வி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஒய் ஒன் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ரான்ஸ்கேன் டிஎக்ஸ் சரி இந்த ஃபார்முலாவில் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் யு ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் ஒய் டூக்கு பதிலாக சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபங்க்ஷன் அதாவது கொடுத்துருந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபங
இந்த சைன் ஏஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுனீங்கன்னா ஒன் பை கொசிக்கன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுத முடியும் அப்படின்னா இந்த கொசிக்கன் ஏஎக்ஸை ஒன் பை சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுத முடியும் ஸோ சைன் ஏஎக்ஸையும் கொசிக்கன் ஏஎக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒன் அப்படின்னு தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை ஏ இன்டகரல் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் கிடச்சிருக்குது இன்டகரல் டிஎக்ஸ் அதனோட வேல்யூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால யு ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு யூ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி வி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது வி ஆஃப் எக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஒய் ஒன் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்கேன் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இன்டகரலை எப்படி இவால்வேட் பண்ணுறது இந்த ஏவை வெளியில் எடுத்துருவோம் இந்த கொசிக்கன் ஏஎக்ஸை என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன் பை சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அந்த சைன் ஏஎக்ஸ் டினாமினேட்டரில் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இதை எப்படி டிஃப்ரெண்ட் இன்டகரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சைன் ஏஎக்ஸ் அதை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஏஎக்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஏ வரும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஏவால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்லையும் ஏவால் மல்டிபிள் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போது டினாமினேட்டரில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதோ அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் நியூமரேட்டரில் இருக்குது அதனால் இந்த இன்டகரல் வேல்யூ நம்மளால் எப்படி எழுத முடியும் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் வி ஆஃப் எக்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்ததா பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஃபார்முலாவில் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பை ஏ காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் லாக் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அகெயின் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகரல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனும் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பர்டிகுலர் இன்டகரலும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த ஒய் தான் கொடுத்துருந்த டிஃப்ரென்ஸ் லீக்வேஷனுடைய சொல்யூஷன் இதே சேம் ப்ராப்ளம் தான் இங்கே உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்குறேன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்னு இருந்த இடத்துல இங்கே ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒன் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் தேங்க்யூ ஸோ மச்